，喂，哦，是吗？好，我知道了，谢谢啊，谢谢谢谢。有结果了，是谁？阿俊，怎么样？有结果了吗？对不起，能握个手吗？你的手好像很凉啊，是不是他心虚啊？你知道为什么你的手会这么凉吗？小姐，你到底在搞什么把戏？唐老，你到底有没有得到元凶的名字？人体的机能是不会说谎的，也就是说，你刚才双手冰凉，是因为你随时做好了逃跑的准备。所以说，你全身的血液流向你的双腿。你因为这样，你逃跑的时候才会有力。正因为如此，你的手是因为缺血而变得冰冷。逃跑，太可笑了。等等，你刚才下意识的耸了一下肩，你知道这又意味着什么吗？什么？我耸肩怎么了？难道这也犯法吗？还是那句话，人的身体的机能。和各种微表情是不会说谎的，所以刚才你下意识的耸肩，是因为连你自己都对你自己所说的谎话而不自信，这是最本能的掩饰。好，我跟各位介绍一下，黄雀是在英国学过人体微表情，还有犯罪相关课程的。那又怎么样？我只问你，到底电话里说谁是元凶？电话，根本没什么电话，昨晚的凶手早就死了。这只不过是一个让你们原形毕露的一个局而已。太可笑了！我什么都没说，什么都没做，怎么就成元凶了呢？因为你露出了太多的马脚，你心里很清楚，昨晚那个杀人的凶手已经死了，对吗？胡说八道！我怎么可能知道？因为你太镇定了。其他的人虽然知道自己不是真凶，但是当螳螂把这件事情说得很严重的时候，他们都很紧张。也非常的着急，在这个时候，紧张并不代表的是做贼心虚，而是一种正常的反应。只有你，你知道昨晚的凶手已经死了，这一切只不过是螳螂设下的一个局，所以你显得特别的镇定，甚至用你的手指敲打着桌子。你知道用手指敲打着桌子代表着什么吗？说明你觉得很无聊，你迫不及待的想知道结果，你想看一下这究竟是一个怎么样的局？牵强附会。我明明是身正不怕影斜，哼，在你们看来这倒成罪证了，胡闹。黄雀，我有点不明白了，你说这是一个局，他故作很镇定，可是他刚才为什么要做好逃跑的准备呢？对呀、啊，苏小姐说的很对，我为什么又要逃跑呢？这恰恰坐实了你就是真凶。虽然你知道这是一个局，但是在你内心深处，你知道自己就是凶手。所以当电话铃响起，虽然你想极力控制自己的情绪，显得轻松一点，但是在你的潜意识里面，会有另外一个声音在提醒你：这会不会不是一个局？会不会发生什么意外？会不会螳螂真正知道了你就是真凶？所以你做好了随时逃跑的准备。其他三个人虽然紧张。但他们紧张的是电话里面那个真凶人的名字，而不像你。你准备随时逃跑。原来如此。苏小姐，你别听这个女的胡说八道。我是无辜的。是吗？你是无辜的吗？我当然是无辜的。你在说谎。不过有一点我很意外。一般人在说谎的时候是不敢正视对方的眼睛，而你敢，所以你应该受过反侦破的训练。小姐，你别耍我了好不好？我怎么就说谎了
因为你聪明反被聪明误。一个正常人一分钟之内眨眼的次数应该不超过二十次，也就是说平均三秒钟一次。可是刚才在一秒钟之内你眨了两次，那这代表什么呢？他在说谎。虽然他知道说谎的时候是不敢正视对方的眼睛，所以他并不逃避我的眼神，但是这样。会导致瞳孔扩张、眼球干涩，所以他会频繁的眨眼。黄雀啊，你的微表情分析法还真厉害啊！那当然，在国外，微表情分析法已经被广泛的运用在破案当中，甚至可以在法庭上成为证据。别动，别动，别动！原来你是内奸，看我不得！兄弟。轮不到你动手，把他们带下去，慢慢审问他。走，走，走，放手，走，老弟。康乐，你设的这个局太漂亮了，我能够化险为夷，多亏了你。别光谢我了，还要谢谢黄雀，还有警队的帮忙。黄小姐，谢谢你，不用谢我。很快，我们就会成为敌人的。敌人？黄小姐，我有什么地方得罪你了吗？我现在受理的一个案子，被告就是你。啊，是这样的，黄雀是律师，你车祸的案子，他是控方律师。哦，其实。其实我是有罪的，黄小姐，你可不可以安排我跟那个死者的弟弟见一面啊？如果他有什么要求，我全部都能满足他。对不起，我的当事人不接受任何的庭外和解，他是希望你受到应得的法律制裁。我先告辞了。小姐，不好意思啊，他就这牛脾气，对事不对人的。没关系的，我还是要感谢黄小姐，她终归帮我了了一件事儿，下边我就可以专心的应付车祸的官司了。苏小姐，恐怕你以为了结的事情才刚开始呢。为什么？元凶不是抓到了吗？我认为他不是真正的元凶，他只是个下线而已。所以待会我要到警局亲自审一审他，毕竟啊，我对那些警察办事还是不太放心的。唐老，我真的谢谢你，要没有你帮我，我根本就撑不到现在。苏小姐，能为你服务是我的荣幸。鸭子煮熟了，嘴不烂，一个字都不肯说。哼，我跟你说，啊，是你审的方法有问题。早跟你说过了，要你多读点书，读点什么专业性的、表情分析的啊，这样才能审得出犯人嘛。读你个头啊，读！拜托你不是警察了，好不好？你只是一个私家侦探而已，你有什么资格来质疑我的专业性啊？哼，私家侦探怎么了？说话小心点啊！嘿，我偏要说怎么了？让我跟你学啊！说不定我也早被人家开除喽！你说什么？怎么，你还不服气呀、啊？我告诉你，辜少鹏一下台，局长的位置肯定就是我的了。你笑什么？你还不相信是不是？哎呀，像你这种猪头三，肯定是看不出来的啦。我冯大勇，现在就是一颗冉冉升起的星星。吴少鹏那种二世祖，注定是要被淘汰的。他挡在我的面前
，哼，完全就是螳臂挡车，自不量力。螳臂挡车，自不量力。局长，方大勇，成语会的不少啊。哎，我肚子好饿啊。哦、我救命不保！我刚才说什么话？我完全不知道了。方大勇，你不用解释，我听得很清楚。你好自为之。那对了，成语说的不错，有机会教教我吧。在国外根本听不到的。哎，你刚才最后一句说什么来着？自不量力。自不量力啊！大勇啊！我说你这个猪头，想当警察局长，你就放在心里就好了，干嘛非得说出来呢？什么螳臂挡车的，我螳臂挡猪呢？行了，带我去看那个犯人吧。啊？哎呦！哇，睡得那么香，要不要给你张床啊？啊，起来！听见了没？死了？什么？怎么回事啊？不知道啊，这。冯大勇，你是怎么办事的你？局长，你废物！这是哪儿啊？警察局，随随便便竟然跑进来杀人灭口了！你让我这个新任局长的面子往哪搁？我怎么去跟戚文杰交代？对了，那个讨厌的谢天红又给借题发挥了，不是吗？你呀、啊，局长，局长，你骂我不要你，你一定要多保重身体啊，局长。没事吧？这不关你的事儿。说说，你打算怎么破案？我，你别总是我呀我呀的，说点建设性的话行不行？我，行了，你也别说了，三日之内必须抓到凶手，否则你也别盯着我的位置了，你直接回苏北老家用要饭去。局长，局长。求你保佑我，你一定要保佑我呀！一定保佑我抓住凶手，我求你了，求你了，关老爷！都别跟我坐着了，到外面去找！听到没有？到警察局问，三天之内一定要抓到凶手。勇哥，上海这么大。这找一个人等于大海捞针，你别说三天了，我三年都找不到。我不管，三天之内，三天之内抓不到人，老子会苏北要饭，你们也得跟着去。大勇啊，你们警局现在是不是从外头请工人打扫卫生呢？你闭嘴！闭什么嘴啊？我在跟你谈案情呢。你说，你们警局现在是不是从外头请工人打扫卫生？没错，怎么了？有没有请过一个老伯？有没有，狼哥？我请的都是年轻人，没有请过什么老伯。你确定？我确定。你你是谁呀、啊？我是来救你出去的。
，像不像？有七八分像吧。赶紧送印刷厂印一万份，填满上海滩每一个电线杆子，听见没有？还有没有别的什么线索呀？没线索了，我先走了。哎，你可不许瞒我！画像都给你了，还瞒你什么？啊！还愣着干什么？赶紧上街拉网石调查，走！北美伦，八点了，快下班了。是啊，我在等黄雀姐呢。我等她回来了，我再走。这个黄雀真是的。每天加班加点到那么晚，也不给你点加班费什么的，是我自己愿意留下来的，他又没有逼我。哎，别等了，我进看电影去。今天啊？哎，还是改天吧。不能改了，我电影票都买好了，你最喜欢的美国片，这两张票花了我三个月的生活费哦。你该不会不给面子吧？你你为什么都不问我一声，你就直接买票了？我知道你不好意思啊，所以我就主动一点哦。哎，美伦，怎么还不回家啊？啊，我想等你回来问你一声，你有没有什么事儿要做的？没事了，走吧。耶，我们约会去吧。啊，等等等等，你们两个现在已经开始约会了？这怎怎么可能啊？谁要跟他约会啊？黄雀杰，小姑娘脸皮薄，真问点有手，手。啊，好，那我先走了啊。意思啊，美伦今天晚上不能跟你出去了。啊啊啊啊！你是他的老板哎，凭什么干涉他的生活自由啊？小三，我跟你找我有事儿，咱们改天再说啊。不能改，这过期作废了。哎呀，好好，票钱呢我赔给你，足够了吧？哎呀，小三啊，帮帮忙啊，到时候我请你们两个约会啊，谢谢啊。在你口袋里呢。口袋里的。哎，美伦，你看，这张照片后面沾的都是血啊！有了这张照片，我们肯定可以打赢官司。对，就算苏英的刹车逼动我手脚，不能定他故意杀人的罪，但是。过失杀人，他肯定是跑不了了。可是螳螂哥，他总是深信苏英是无辜的。我们要不要把这照片给他看看？啊，绝对不行！美伦，你看一看，这个照片上的人活生生被苏英给撞死了。难道我们不应该帮助他吗？苏英的脸，在照片里看得很清楚。这恰恰证明螳螂是错的。他现在分明就是被苏英的金钱和美色所迷惑。他呀，根本就是是非不分。螳螂哥，他不该是这种人吧？那是因为你还不了解他。总之，现在离开庭还有三天，这张照片的消息千万不能泄露出去，尤其是不能让螳螂知道。嗯。哎，哎呦呦呦呦，唐大侦探。怎么垂头丧气的呀？我抓的保镖死了。啊？怎么死的？他在警局被灭口了。谁这么胆大包天啊
，在警局都敢动手。我也不知道。总之，这个在幕后害苏英的人，肯定非同一般。对于苏英的遭遇，我深表同情。不过话又说回来了，他开车撞死人这个案子，也应该受到法律的制裁了。黄雀，你怎么还不明白？苏英是无辜的。再给我点时间，我就会找到证据，证明我的判断了。太可惜，太可惜了，你已经完全没有时间了。三天以后，在法庭上，苏英英将在劫难逃。是吗？你凭什么这么说啊？据我所知，所有的目击证人都不会替你作证的。反正我们三天以后法庭上见分晓。哦，对了，其实仔细想一想，如果苏云英真的被抓起来，也未必是件坏事。这样，想要害她的人就没有办法找到她了。再见，螳螂哥。你是你啊，天红呢？哦，在书房呢。哦，他最近情绪怎么样？顾少鹏，顾少鹏，你还在查他？天红啊，不是我要管你，可是你有没有替罗兰想过啊？罗兰是我妻子，我会照顾好她的。是吗？你凭什么这么说？我实话告诉你好了，顾少鹏他爸在租界是一言九鼎，你根本斗不过他。那可未必，仔细看看吧。偏执性精神病，怎么可能？我曾经亲眼见过顾少鹏，差点情绪失控，得靠药物维持。你是想把我搞臭了，然后自己做这个警察局长，是不是？居心叵测你！顾先生，生病了？我身体好得很，吃点补药不算犯法吧？再加上他之前有猥亵少女案例，所以我有些好奇。我做了些调查，顾少鹏根本没有出国留学，而是在一家精神病院里接受了三年的治疗。他出院之后，他父亲为了掩盖他是精神病患者的事实，而给他编造了。出国留学三年的谎言，更可恶的是，他父亲明明知道他的儿子是个精神病患者，还让他担任警察局长这个职位。那个讨厌的谢天红又该借题发挥了，不是吗？你一样。哎，局长，局长，你骂我不要你，你一定要多保重身体啊，局长。是，如果他痊愈了呢？那不可能。我做过资料调查，痊愈只是种假象。全世界还没有一例偏执型精神病患者能够做到完完全全的痊愈，所以他根本不适合担任警察局长这个职位。那你打算怎么办？我要继续调查
，我要确确实实找出辜少鹏是个精神病患者的证据。我甚至认为他还在进行着某种变态的犯罪。这样吧，我帮你查。不用了，我知道你还要办你的案子，你忙你的，我的事情我来处理好了。天虹，你让我处理吧。哎，美伦，哎哎，美伦，我们一起吃早饭吧。我不吃早饭。小三，交给你个任务。还没到上班时间，我拒绝接受任务。说什么呢？这个任务跟美伦有关。请指示。我怀疑黄雀拿到一个重要证据，能证明苏英英撞死人，所以。我派你使用美男计，从美伦口中套出情报来。美男计的，这就完成任务。哎，等等等等等等等等等等，我要迟到了。哎，这个黄雀真是个黄八批，下班那么晚，上班那么早。你别说黄雀姐坏话了，她对我挺好的。艾美伦，你觉得我怎么样？你有毛病吧？你问我这问题干嘛？我们是不是好朋友？是啊。你相不相信我？那得看什么事情。你觉得我会不害你？这倒不会。好。那我问你一个问题，你必须老实回答我。嗯，嗯，嗯。怎么了？失败了？连你都套不出美伦的话，这下麻烦了。你说实话，你跟美伦到底什么关系？什么什么关系啊？你到底怎么想的？什么怎么想的？你到底是想负责到底，还是始乱终弃？你胡说八道什么？莫名其妙。人美伦自己都说了，除非你亲自问他，否则他不会说的。真的？嗯。他在哪？就在楼下咖啡馆里等你。啊,啊！你说实话，你到底给他下了什么迷魂药？像我这种成熟男人的魅力，是你学不来的。不过你放心，美人不是我喜欢的类型。我，我时时献殷勤，刻刻说甜言，天天表心意。他，他就是相信你不相信我呢。小三，这个，就是你跟我之间的差别了。好好学啊。哎呦，你干嘛呀？美伦，我来了。你你你要干嘛？美伦，乖，把你所知道的一切都告诉我。你能不要这么说话吗？你能稍微离我，不要那么近吗？别那么紧张嘛，乖，美伦，把你所知道的一切都告诉我啊！我鸡皮疙瘩都起来了。什么鸡皮疙瘩，美伦，我为了你愿意赴汤蹈火，付出我的一切的。大叔，我喜欢的你是很认真的你，不是你现在这个样子的。对不起，几位啊，坐坐。来。我
愿意告诉你呢，是因为我相信你的人品，我也对你探能力有信心。我现在可以给你一个机会，证明苏茵茵是清白的。但是你以后千万不要再玩什么美男计了，真的很恶心，简直就是破坏你在我心目当中的形象。太好了，原来我在你心目中还有形象可言。我们言归正传，那个黄雀是不是找到什么证据了？对，他拿到了那张照片。好巧啊，有点出息好不好？美伦，他有没有对你做什么？讨厌死了！讨讨厌我！哎哎，你完了完了完了！老哥，你听到没？他不但讨厌我，还讨厌死我了。我说小三啊，你这样子永远追不到女人的，为什么？你给她太大压力了啊！她是你谁？谁都不是，你这样每天缠着她，好像以为她是你什么人一样。那，那我该怎么办？这个，其实我可以教你的，不过，你得先帮我一个忙。好，好，好，你说，帮我去黄雀那里偷张照片来。啊。这些呢，关键词语都非常重要，所以你一定要记住。好。哎，小三，我们每一个人都这边忙工作，你能不能不要闲逛啊？哎呀，我们都那么熟了，对不对？我隔壁待着没事情做，过来看看大家，忙你们，忙忙忙，不用管我。对了，这个文件呢，今天一定要送到法院去，他们需要。嗯，我知道了。哼！哎，谈什么呢？哎，小三，你的鼻子很痒是吧？痒，哦，嗯，对，是有点痒。你怎么知道？因为男人的鼻子里面有一块海绵体，当他想掩饰什么的时候，他的鼻子就会痒。请问你想掩饰什么？我，我想掩饰什么？我想掩饰什么？开什么玩笑？开什么玩笑？你跟他说了两遍，我想掩饰什么？我想掩饰什么？开什么玩笑？开什么玩笑？无谓的重复，代表你在说谎。说吧。你想从我这儿偷什么？我才不要偷什么呢！小三，请你不要摸脖子好不好？你知道吗？我们微表情分析法上的第一堂课就是教会我们，当一个人说谎的时候，他最喜欢摸脖子。你也太配合了吧！你这种贼呀，来偷我的东西，就是对我最大的侮辱。你就是个魔鬼！怎么样，成功了吧？我决定了，从此以后我再也不偷东西了。怎么了？黄雀是魔鬼。好了，小三，难道有泪不轻弹啊？什么有泪不轻弹啊？他，他是魔鬼，他是魔鬼。好，好，好，乖，不哭，黄雀是魔鬼。黄雀，黄雀，哎，干嘛？我必须要看看照片。凭什么？因为我是侦探。我能发现你注意不到的细节，我还是律师呢。这张照片我已经看得很清楚了，我都能画出来了。你就让我看一看吧，看一眼不会死。螳螂，我觉得你应该去寻找要害苏英的元凶。这个车祸已经是板上钉钉的事情了，你不要再白费心机了。我早跟你说过了，车祸跟元凶有着很大的联系。你就让我看一眼，也许我能发现新的线索。我在最后跟你说一遍，想看照片，没门。什么流氓！我救你一命。什么呀？要不是你像苍蝇一样盯着我，我怎么可能过马路这么不小心呢？黄雀，你想的太简单了。我认为那辆车是故意要撞你的。怎么可能呢？你的想象力也太丰富了吧？不，一点也不丰富。我发现那辆车
是看到我们出来之后才启动的。这代表什么？这代表着那个司机是蓄意的，而且我怀疑跟那张照片有关。你别拐弯抹角的骗我把照片拿出来了。我告诉你，没有人蓄意想害我，这只是一个意外。王雀。你再跟着我报警了！你现在很危险，我是在保护你。我好好的，有什么危险的？我怀疑啊，是那张照片有人要你死。就算有人让我死，也是苏英英。好，小心、啊！你现在总该相信我了吧？啊！臭流氓，都是因为你才害得我一身的晦气。哎。好了，我已经到家了，你可以回去了。最安全的地方，反而有可能最危险。这里是高尚住宅区，旁边都是巡捕，不会有事的。现在总该信我了吧？还好我有顺风耳，救了你。你刚才啊，只要手一伸进信箱，炸弹马上就会爆炸。这个炸弹虽然威力不大，但是距离那么近，神仙很难救你啊。怎么样？情绪稳定了吧？我真的没有想到，在上海，一天之内能遇到三次谋杀。啊！好，小心！走！我告诉你，这只是刚开始而已。接下来会有第四次、第五次、第六次，直到你死为止。除非你选择相信我，只有我才能帮你化险为夷，明白吗？那你有什么办法？照片，你就相信我这朋友一次行吗？其实这个照片也没有什么。就是证明苏英英是凶手。螳螂，你不要再执迷不悟了，他的牢是坐定了。而且我觉得，现在唯一想杀害我的，就是苏英英黄大律师，你的头脑为什么不会转弯呢？你仔细想一想，会不会是因为这张照片恰恰可以证明苏英的无辜，所以要害苏英的人才会千方百计的要你死？不可能，照片我看过的。但是你没看清楚啊。来，来看看。你看啊，这边有一群人在街道上等着要过马路，注意了。这边有一只不明显的手，伸了出来。从这个受害者他的身体轨迹来看，他应该是被这只手给推出马路的。很明显的
，这个受害者是被这只手推出马路给撞死的。天哪，怎么会有一只手呢？这总不会是我画出来的吧？我早跟你说过了，苏英是无辜的，现在你总该相信我了吧？既然事实如此，我当然会大方的承认。从这张照片上来看，死者确实被这只手给推出去的，加上苏英的刹车被动了手脚，所以整件事情当中，苏英应该是无辜的。真正的凶手应该是这个人。